tapi kalau push up bisa nggak? Uh, beda. Beda. Iya, beda ototnya. Buat kan ada setiap hari. Nanti lama-lama kan akan uh, jadi tidak berat gitu. Biar nggak lecet nah, mungkin. Ada juga sih yang pakai bulu ayam gitu. Iya. Kalau bagus itu bulu apa tuh? Muka aku bagus. Yang paling istimewa ya. Uh, elang bisa. Elang. Halo oh, guys, sekarang saya berada di Desa Negara Wangi, Kecamatan Rancakalong, Dusun Pasir Benteng. Nah, di samping ada peternakan madu tua. Di sini juga ada kegiatan berpanah, berpanah jam paringan, panahan tradisional. Nah, saya akan coba untuk belajar bersama Teh Nginis. Teh Nginis salah satu juara juga di panahan tradisional. Sebenarnya kalau juara mah itu mah bonus ya. Tapi tepatnya mungkin penggiat dan pelestari kali ya. Iya. Nah, ini ada Teh Nginis. Saya coba untuk belajar panahan luar biasa ya teknik di sini selain peternak madu tebe juga beliau merupakan Sri Kandi panahan andalan Kabupaten Sumedang guys panahan tradisional khususnya bagian-bagian ini bisa dijelaskan nggak bagian dari apa ini? Eh, keseluruhan itu apakah disebut eh, apa gitu yang saya tak saya, saya tahu kan ini panahan gitu kan kalau di tradisional itu jam paring itu apa gitu oh, sebenarnya itu kalau untuk eh, nama aja lah istilah dulu ya istilah, istilah. kalau istilah gitu ya ini disebutnya gondewa ini gondewa gondewa itu alat untuk melesatkan anak panah nah, anak panah tersebut baru namanya itu jam paring oh. nah, itu kalau untuk di Sunda ya hmm. kalau di Sunda ini namanya gondewa, gondewa. kalau anak panah ini ini namanya jam paring gitu kalau misalkan eh, di mungkin anak panah busur gitu ya kalau busur. dalam bahasa eh, nasionalnya gitu ya kalau untuk bahasa Sunda ini gondewa ini jam paring ini atau misalkan apa yang kita pegang kalau bahasa panahnya mungkin riser ya nah, tapi kita punya istilah juga kalau untuk di Sunda ini namanya pahul 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 ya eh, jandela atau window jandela jandela bidik jandela bidik ya galar Galar, galar teh, nah itu sayapnya, sayap gondewa. Kemudian ini tali, kalau tali sama aja tali. Nah ini untuk pengaitannya, ini namanya babahak. 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 Ya. Atau ada juga yang bilang ini kuku. Kuku. Ya. Nah kalau untuk bagian-bagian dari jam paring, ini kita sebut nyenyep. Nyenyep. Nyenyep atau nok. Nok. Iya, kalau ini ganar. Kalau ini ganar. galar kan, galar. galar. Kalau ini ganar. Ganar. Ini ganar. Ganarnya ini tuh ya. Nah, ini bulu. Bulu. Bulu itu ya. panes, bulu. bulu. Kemudian ini. Uh, ini poin, ini kita sebut bedor. bedor. Untuk bahasa Sunda ini bedor. bedor. Ganar. Ganar. Ganar ini. Galar. Galar. Galar, galar. ganar dan bedor. Nah. Bedor. Terus cara bermain ini teh bermain antara tradisional sama yang di kejuaraan yang saya lihat kan bahannya beda tuh. Ya. Apakah ada perbedaannya gimana itu? Kalau misalkan untuk bahan yang tradisional itu yang dipakai kayu dan bambu. Kalau untuk eh, kejuaraan atau apa namanya yang modern gitu ya sebenarnya ini juga ada kejuaraannya. Yang modern itu eh, PPC atau paralon atau eh, ada yang dari ILF ininya untuk pahulnya itu ini sayapnya biasanya itu dari fiber. Hmm, gitu. yeah. Tapi dasar cara kerja mah ya sama ya. Mungkin kalau untuk yang berdiri sama. Tapi kalau di tradisional itu kan ada yang duduk. Apalagi untuk kasumedangan ya. 
khusus yeah. khas Sumedangan itu khas Jawa Barat pisan nggak hmm. uh, nggak ada di uh, daerah yang lain ya hanya ada di Jawa Barat untuk khas Sumedangan yeah. ada contohnya nanti saya bawa hmm. untuk itunya untuk alatnya gitu berbeda tidak seperti ini mainnya hmm. kalau untuk khas Sumedangan yeah. itu duduk kalau khas Sumedangan duduk ya duduk uh. duduk duduk bersila menghadap langsung ke target. Target. Anak panahnya disebut pasar. Pasarnya itu sekali main 20 paling sedikit. Oh. Satu rambah itu 20. 20. Iya. Yeah. Tuh. Kalau misalkan ini kan biasanya 6, hmm. kalau yang ini kan 4. Kalau misalkan bandulan 4, kalau uh, targetan biasanya 6 seperti itu. Yeah. Teh kalau itu untuk apa bulu itu istilahnya apa? I, ini bulu tetap bulu ya ini. Ya bulu. Oh, i, i, ini ya. biasanya terbuat dari bulu apa teh? Ada bulu entok, ada bulu kalkun, kadang dikombinasi dengan bulu merak, atau ada ada juga yang pakai bulu bulu ayam, ada juga sih yang pakai hmm, bulu ayam. Gitu. Iya. Kalau bagus itu bulu apa teh? Bulu kalkun bagus yang paling istimewa itu uh, elang bisa elang. Elang. elang atau ada juga yang biasa bisa pakai bulu burung hantu hmm. bulu burung hantu yang besar tuh bukan yeah. bulu apa sih uh, yang korea elang kutuk korea ya korek. nah bulunya bisa. itu bagus untuk uh, hmm. bulu anak-anak iya yeah. uh. ya mungkin tete bisa apa, mencoba uh, Praktek, masakan gitu, praktek masakan anak panas sambil saya belajar bisa yeah. ya, <laughs> paling kalau untuk belajar kita dekat-dekat dulu aja yeah. ya oh, karena iya ya, soalnya bahaya nanti takut kemana-mana gitu yeah. kalau untuk e, pemula itu jangan apa ya harus hati-hati harus bilang hati-hati gitu ya jangan jauh-jauh dulu jangan jauh dekat-dekat hmm. aja dulu kayak gitu hmm. ayo di sana aja kanan apa kiri? Oh, eh, oh ininya kiri. posisi badan itu eh, badan tuh menghadap ke sana kanan, kanan, kanan. tapi lengan kiri lurus oh. ke target harus lurus ya harus lurus lurus ke target 
uh, kemudian cara menariknya pakai trian tiga dan di atas satu di bawah dua ya oke buku pertama ini buku buku jari buku jari pertama kita tarik langsung tarik tarik ke belakang pelan pelan ini dia lipat apa iya dia lipat kurang ke depan kurang ke depan oh ininya ya terus dia tarik tarik terus sampai ini harus lurus nggak boleh ngangkat ngangkat begitu kan ini harus lurus sampai ke sini Ya, emang untuk awal-awal seperti itu, tapi ini bisa ya. Eh, dengan latihan rutin setiap hari itu bisa. Begini aja terus setiap hari begini. Keras, guys. <laughs> lumayan ini. Jadi lumayan sulit juga ya. Lumayan ini 30 lb. Ini eh, apa? Ditarik sampai ke belakang apa gimana? Iya, bagusnya sih nempel di wajah. Hmm. Untuk anchoran itu, anchoran itu di wajah. Kalau baru mencoba ini. Ini nyampe, nyampe ya di sini. Masuk jarinya ke mulut kawas saya, enternya, jarinya masuk ke sini. Terus gimana? Langsung dilepas, lepasnya tiga, uh, gini aja langsung. Nah, nah itu itu aja tangannya. Lepas. Lepas. Aduh. <laughs> Sampai sasaran, saya tuh nggak kena target gimana tadi? itu ada caranya, cara membidik ada Apakah dibidik seperti senapan atau gimana ya? Mirip, 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 mirip membidik uh, seperti senapan Itu kan kalau senapan juga sama kan, bulat, bulat ada titik di tengah kan Ini juga sama, poin itu harus uh, disimpan di ujung poin Atau enggak, uh, karena ini deket, ya Windows aja ini cara berlatih apa e, menarik talinya ini ada latihan khusus apa gimana? Soalnya kan mesti tarik ini keras gitu ya, sampai ya. gemeteran. Iya emang e, beda otot sih orang fitness saja itu susah kesulitan kalau untuk menarik jamparing atau busur e, karena nggak biasa gitu karena bukan otot yang biasa dia pakai untuk fitness. Dia pakainya blikat, ini blikat, kemudian ini ada uh, ada teknik khusus untuk latihannya mungkin uh, bawa trainer aja seperti ini. Coba deh, saya lihat. Ya, seperti ini aja untuk bawa trainer ya setiap hari itu dua tiga terus aja ha terus ini lama gantian yang ini sehari sepuluh yang ini sepuluh yang ini sepuluh. Tapi kalau push up bisa. Uh, beda, iya, beda ototnya. Buat nanti lama-lama kan akan uh, jadi tidak berat gitu. Kalau udah, kalau udah terbiasa, ini adegan aja. Boleh lihat? Boleh. Langsung. Oh ada semacam sarung tangannya juga ya Teh ya? Ini buat safety Biar nggak lecet mungkin ya Teh ya? Kalau di panahan Kalau di panahan resmi Yang Ada istilah khususnya namanya Teh? Hand glove Oh hand glove
biasanya bagus bagus targetnya sebenarnya teknik itu macam-macam itu salah satu teknik kepolesatan uh, gitu untuk jarak dekat kalau untuk jarak dekat saya gitu saya pembadi itu kan beda-beda ya siap orang suka ada yang lebih asik pakai split itu yang masih bisa kalau di sini mas split kalau tadi tete triangle oh, ya saya Jadi saya biasa ya. ya biasa lebih seneng gitu ya kalau untuk jarak sampai jarak 30 meter kan saya masih pakai tete. 30 meter di sini jarang jarak untuk jarak jauh ini kalau seperti ini jarak dekat jadi jarak jarak dari 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 ke apa semakin ke bawah itu semakin dekat jarak semakin dekat ya. semakin jauh itu oh, semakin iya. kalau secara ilmu itu nyama jadi kalau semakin ke bawah itu daya ini semakin lembek apa uh, sebenarnya itu sama aja cuman memperlambat uh, ya menyimpan anchor uh, nok atau nyenyepnya disimpan di wajah di mana kalau misalkan lebih kan, ringan lebih ringan di atas ini apa ini lebih ringan di atas oh, kalau yang di bawah itu uh, saya bawa lebih bekerja Ya. Bawah, bawah. Oh, Jadi efektifnya tergantung pemain apa? Gimana? Itu tergantung orang sih, asiknya lebih asik pakai yang mana, pakai yang sih tetap. Tapi kalau pemula ya. seperti saya ini, Split latihan dulu. di sini. Split dulu ya. Awal-awal mending latihan di sini. Saya coba itu. lagi terus cara membidiknya gimana? Nah, karena ini dekat. Oh, jadi jangan jangan lihat ini. Jangan ini dekat. Jadi kalau Pake. jarak dekat apa? Oh, ini ini di sini ada uh, window yang dipakai. Jarak kalau jarak dekat. Iya. Jadi lihatnya di sini. Oh, ini kegunaannya kalau di apa senapan apa itu namanya? Isir. Isir ya. Ini juga bisa dipakai. lihat ini oh, tadi kalau ya. saya mah lihat ini teh ujung poin ini coba lagi kayak penasaran ya emang serunya seperti itu teh teh mau nyobain dong teh teh kayak gimana taunya kok oh, berat ya kok oh, enggak ini ya seperti karena beda itu beda tahap pemula latihan itu kalau sampai emangnya berapa lama tergantung cara menangkapnya dia seperti apa ya beda-beda sih kalau misalkan uh, ya kisaran 4 bulan 5 bulan ya lama juga ya oh, iya. udah ini pakai teknik ya ada, ada tekniknya itu sebenarnya nggak hanya teknik sih pakai rasa juga pakai feeling juga ya, feeling juga hmm. feeling juga main sebenarnya ya me, apa yang namanya menselaraskan antara perasaan dan penglihatan dari mata turun ke hati betul ya, jadi berpanah itu ada filosofinya juga ya? Ya. menurut uh, untuk filosofinya di, apa itu? kalau uh, untuk uh, namanya apa ya filosofi terus uh, memperdalam isi dan lain sebagainya itu sebenarnya itu berat banget ya iya. emang dalam panahan itu luas dan dalam. Hmm. Ya, kalau ya mungkin salah satunya ya satu uh, itu target. Kita lihat target aja. Ya, ya kalau target uh, kan dia diam, diam gitu ya. Jadi apa ya? Uh, jangan uh, terburu nafsu untuk santai, mau, ya. harus santai gitu ya untuk mencapai sasaran ke target tersebut karena targetnya gitu masih ada target untuk kita bidik gitu. uh, misalkan untuk <coughs> anak panah kan ketika masih nempel di sini itu kan masih usah kita ya tapi ketika 
sudah melesat itu udah urusan yang di atas kan gitu mau itu kemana arahnya kemana teknik kita udah benar dan sebagainya kan mengatur bukan kita lagi jadi kita harus berpasang diri luar biasa sabar ya. melatih kesabaran melatih berpasrah diri gitu tawakal ya teh ya iya istiqomahnya juga harus dijaga karena uh, setiap teknik itu har- uh, tahapan tahapannya itu harus sama kalau ingin mencapai uh, target yang sama di titik yang sama itu tahapannya sama dari mulai uh, gripping ini gripping pemegang terus knocking cara menyimpan anak panah knocking kemudian drawing menarik drawing kemudian uh, aiming aiming itu bibit aiming kemudian uh, apa release release atau shooting itu tahapan tahapan itu keras juga sih kalau nariknya ya lumayan 30 lbs berarti apa pengaruh juga ya posisi badan posisi badan kalau urusan tangan ini dibuka urus tangan dan tangan tangan dan sampai sini ya. tadi saya lihat kita sampai ya. <laughs> pantasan ya teh pantas saja itu Prabu Seliwangi itu beliau ini punya gelar ini ya eh, Raden Pamanah Rasa Jadi panahnya itu dengan perasaan gitu. Tidak hanya asal fisik saja, betul itu ya. Mengandung filosofi yang sangat luas juga ya. Ada unsur makrifat atau religinya sangat kuat ya. Kalau dikaitkan dengan itu ya. Yang baru pegang juga ada rasa gimana gitu, ada perasaan juga Tapi di dalam alat juga itu adalah sebuah uh, kehidupan kita juga seperti itu kayaknya ada target terus ada tujuan terus kita ada usaha, usaha, ada usaha. berpikir untuk mencapai suatu target gitu. walaupun tadi pas pertama gagal gitu terus yang kedua nggak tahu itu apa kebetulan apa gimana gitu tapi menurut saya berpanah ini asik gitu ada unsur filosofinya juga melatih diri untuk mempertajam feeling juga ini teh teteh membuka kursus memanah juga teh di sini teh Kalau sekolah alam ya? Sekolah alam ya? Oh, sekolah ada ya. alam itu namanya sekolah alam kala cakra Kala cakra ya? Kala cakra Nah itu uh, ada ada kelas khusus Kelas panah tradisional Yang dibukanya ada dua jenis hmm. Panahan kasumedangan dan jambarinya Jambarinya Seminggu berapa kali teteh itu? Itu tergantung kadang kita yang datang ke tempatnya atau mereka yang datang ke sini hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu ya. Bagi yang ingin belajar panahan tradisional, guys, bisa menghubungi nih teknis ya di daerah Rancak Kalong ini ya. Alhamdulillah, guys, Balumang Timur. Pada hari ini beruntung sekali ya bisa berbincang-bincang dengan Sri Kandi panahan tradisional dari Ranca Kalong Sumedang ini. Dan ini terima kasih ya atas ilmunya yang telah berbagi untuk kami. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Semoga Teh Ninis dan Kang Sandi senantiasa sehat selalu. Mangga Teteh, badai dilajengkan ke daerah Nusa Nesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh